আজকে আমাদের ফার্স্ট ইউএস এর ট্রাভেল স্টোরি স্টার্ট হচ্ছে ইট ইস স্টার্টিং উইথ ওয়াশিংটন ডিসি দ্য ক্যাপিটাল অফ ইউএসএ দেখতে থাকুন অ্যাজ দি স্টোরি স্টার্টস নাও আমরা ট্রেনে করে ওয়াশিংটন ডিসি যাচ্ছি তো এটা আমাদের ইউএসএর প্রথম ট্রেন জার্নিও হবে তো সব কিছু নিয়ে আমরা এক্সাইটেড সেরকম ঠান্ডা আজকে নেই একটু ওভার কাজ সিচুয়েশন বৃষ্টি পেতে পারি দেখা যাক এখন পৌনে পাঁচটা বাজে সকালবেলা হ্যাঁ এখানে মোটামুটি সানরাইজ হয় সাড়ে ছটার পর তো এখন একেবারেই অন্ধকার আমাদের ট্রেন সাড়ে পাঁচটার সময়তে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ তো আমাদের আধ ঘন্টা আগে স্টেশনে যেতে বলেছে আর লাকিলি আমাদের যেখানে আমরা থাকি সেখান থেকে স্টেশনটা ইস জাস্ট ফাইভ মিনিটস একদম পরের ব্লকেই স্টেশন স্টেশন অলমোস্ট এসেই গেছে তো ব্রেকফাস্ট করা হয়নি আমি কলা খাচ্ছি বসতে বলেছে ওরা এখানে যেখানে স্টেশনটা যেখান থেকে ট্রেনে উঠতে হবে সেই জায়গাটাতে ওরাই আমাদেরকে নিয়ে যাবে তো উই হ্যাভ টু ওয়েট হিয়ার আরে আসতে বলছি কেন সবাই ঘুম হচ্ছে এখানে একজন দুজন প্যাসেঞ্জার আছে যারা ঘুম হচ্ছে এখানে এসে তো ইটস অ্যান আর্লি মর্নিং ট্রেন তো সে কারণে আমার মনে হয় অনেকে অনেক রাত থেকে এসে এখানে ওয়েট করছে তো এরা আমাদেরকে নিয়ে যাবে এদের সাথেই যেতে হবে স্টেশনে এখন এখানে বসতে বলেছে মোটামুটি ওই এখন ওই ইস্পাত ফিসপাত আউটারে মানে ট্রেনটা ছাড়ার পরে যেরকম স্পিডে থাকে সেরম স্পিডে আছে মানে প্রপার ইস্পাতের স্পিডও ধরে নি এখন হচ্ছে 
বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টি পড়ছে না লোকজন ছাতা নিয়ে ঘুরছে এখন তো সব গাড়ি আমরা কিছু আলোচনা করবো দেখি কি খাবার পাওয়া যায় ফি চলে এসছে আর তে আর কেউ বাঁচবে না সে বিল্ডিংটা হচ্ছে এটা দ্য স্টেট ক্যাপিটাল এই ডোমটা এটা দেখতে পাচ্ছেন এই ডোমটাই ভেঙে পড়ে সবার আগে দিস বিল্ডিং ওয়াজ নট বিল্ড ইন ওয়ান ডে ওভার দ্য ইয়ার্স এটাকে কিউরেট করা হয়েছে শুরু হয়েছিল একটা ছোট একটা বিল্ডিং দিয়ে একদম যেটা সেন্টারে যেখানে ফ্ল্যাটটা লাগানো আছে সেটাকে দিয়ে তারপর আস্তে 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 এটা দেখলে একটা জিনিস আমি জানি না আমার তো মনে হচ্ছে যে ইট হ্যাজ আ রিসেম্বলেন্স টু ইউরোপিয়ান আর্কিটেকচার এটা দেখে মনে হচ্ছে না এটা ইউরোপিয়ান রিসেম্বলেন্স আছে আর্কিটেকচারে মানে হোয়াট এভার এখানে মানে ওয়াশিংটনের যে সমস্ত মিউজিয়ামস আছে আর্ট গ্যালারিজ আছে এই সবের মধ্যেই একটা অত্যন্ত মাত্রায় টিপিক্যাল ইউরোপিয়ান একটা মানে প্রভাব আছে ওয়াশিংটনে কিছু এমন মিউজিয়ামস আছে যেইগুলো কম্পেয়ারেবল উইথ দ্য মিউজিয়ামস ইন প্যারিস বা ইউরোপের নানান জায়গাতে যে ভালো ভালো মিউজিয়ামস রয়েছে এই বিল্ডিংটা সবার আগে হয়েছিল এই মাঝখানে এই ফ্ল্যাগের তলার বিল্ডিংটা আস্তে আস্তে এগুলো সব এক্সটেনশন ওভার দ্য ইয়ার্স হয়েছে দিস ইজ দ্য ওল্ডেস্ট এখন এই বিল্ডিংয়ে কোনো কাজ হয় না সব এক্সটেনশনগুলোতে হয় 
আর এই ডোমটা পরে হয়েছে স্টেট ক্যাপিটালের জাস্ট উল্টো দিকে ছিল সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং অফ ইউএসএ যেটা তৈরি হয়েছিল নাইনটিন থার্টি ফাইভে বাই আর্কিটেক্ট ক্যাস গিলবার্ট সেভেন্টিন নাইনটি ওয়ান থেকে এইটিন হান্ড্রেড পর্যন্ত এই কোর্ট ছিল ফিলাডেলফিয়াতে ফেব্রুয়ারি এইটিন হান্ড্রেড ওয়ান থেকে এই কোর্টটা ওয়াশিংটন শহরে আসে এবং প্রথমে বিভিন্ন টেম্পোরারি লোকেশানে এই কোর্টটা চলে প্রথমবার অক্টোবর সেভেন নাইনটিন থার্টি ফাইভে এই সুপ্রিম কোর্টটা চালু হয় এবং চার্লস ইভেন্স হিউক্স ছিলেন এখানকার প্রথম চিফ জাস্টিস এই বিশাল স্তম্ভের মাঝখানে যে ব্রঞ্জের দরজাটি আছে সেটাই বিভিন্ন চিত্র খোদাই করা আছে এগুলো সবই ওয়েস্টার্ন লিটারেচারের বিচার সংক্রান্ত অতি জনপ্রিয় কিছু ঘটনা যেগুলো ক্রোনোলজিক্যালি সাজানো আছে স্টেট ক্যাপিটাল আর সুপ্রিম কোর্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস দেখার পরে আমরা ডিসাইড করলাম যতক্ষণ বৃষ্টি করছে আমরা এখানে দুখানে মিউজিয়াম আছে মিউজিয়াম অফ ন্যাশনাল হিস্ট্রি আর একটা আর্ট মিউজিয়াম আমরা যতক্ষণ বৃষ্টি করছে সেই মিউজিয়ামে ঢুকে যাব তো যতক্ষণ না আমরা মিউজিয়ামে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি একটা ছোটো একটা হিস্ট্রি বলে রাখি আমরা এসছি রিচমান্ড থেকে রিচমান্ড হচ্ছে ক্যাপিটাল অফ ভার্জিনিয়া আর ওয়াশিংটন তো জানেনি ওয়াশিংটন ডিসি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইউনাইটেড স্টেটস টোটি আমেরিকান হিস্ট্রিতে দে হ্যাভ আ ইম্পর্ট্যান্ট রোল টু প্লে ব্রিটিশ আমেরিকায় ঢোকে সিক্সটিন জিরো সেভেনে ওরা ভার্জিনিয়াতে জেমস টাউন বলে একটা জায়গা আছে ওটা দিয়ে ঢোকে এবং যখন ওরা আসে ওরা সঙ্গে করে স্লেভসও নিয়ে আসে কোয়াইট ন্যাচারালি জেমস টাউন থেকে ওরা যখন ছড়িয়েছে টু দ্য ভার্জিনিয়া স্টেট তো ওই জায়গাটা ব্রিটিশ কলোনি হিসাবে এস্টাবলিশ হয় এবার কি হয় সেভেন্টিন সেভেন্টি সিক্সে আমেরিকা আমেরিকান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হয় এবং তাতে আমেরিকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় কিন্তু আমেরিকার তখন ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরও আমেরিকা দু ভাগে ভাগ হয় একটা হচ্ছে একটা দলকে বলে ইউনিয়ন আর একটা দলকে বলে কনফিডারেটস দুটোর ফ্ল্যাগও আলাদা এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যারা কনফিডারেটস তারা এই স্লেভারি এবং একটু ব্রিটিশ কালচার ঘেঁষা ছিল আর ইউনিয়ন যে পার্টটা ছিল স্লেভারি অতটা সাপোর্ট করতো না তো এবার ব্যাপারটা কি হয় দিস কনফিডারেটস দ্যাট ইজ সিএসএ দে টুক দি সাদার্ন পার্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস মানে ফর এক্সাম্পল ভার্জিনিয়া ফ্লোরিডা টেক্সাস সাউথ ক্যারোলিনা ওই পার্টটা আর নর্থের পার্টে হয় নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি এক্সেট্রা মানে স্ক্রিনে চলে এসছে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে দু ভাগে ভাগ হয় ইউএসএ আর সিএসএ করে এবং সিএসএ ওয়াজেন্ট রেকগনাইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে হস্টাইল একটা পার্টি ছিল যারা যুদ্ধ করে নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছিল বাট আলটিমেটলি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইউনিয়ন যেটা তারাই আব্রাহাম লিঙ্কনের সাহায্যতে গভর্নমেন্টটা ফর্ম করে এবং উইচ ওয়াজ রেকগনাইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবার ব্যাপারটা হচ্ছে তখন এই সিএসএর এক্সিস্টেন্স ছিল এইটিন সিক্সটি ওয়ান থেকে এইটিন সিক্সটি ফাইভ অ্যান্ড ওই সিএসএর ক্যাপিটাল ছিল রিচমান্ড বিকজ অফ দ্যাট রিচমান্ডের একটা ডার্ক হিস্ট্রি আছে ডিউ টু স্লেভারি অ্যান্ড অল পিপল উইথ ডার্ক স্কিন কালার ওদেরকে স্লেভ হিসাবে ট্রিট করা হতো আফ্রিকা থেকে শিপে করে আনা হতো এবং তারপর ট্রেনে করে ট্রান্সপোর্ট করা হতো টু সাদার্ন পার্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস তখন তখনকার সময় এই ব্যাপারটাকে আব্রাহাম লিঙ্কন উইথ দ্য হেল্প অফ ইউনিয়ন যেই স্টেটসগুলো আমি নাম বললাম কিছুক্ষণ আগে এই এই ব্যাপারটাকে নষ্ট করে এবং ওয়াশিংটন ডিসি ওয়াজ দেন দি ক্যাপিটাল অফ ইউনিয়ন সেই অনুযায়ী ওয়াশিংটন ডিসি আজ নাও দি ক্যাপিটাল অফ দি এন্টায়ার ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আমাদের কাছে আরও বেশি এটা ইম্পর্টেন্ট লাগছে কারণ আমরা একটা এমন শহর থেকে আসছি যেটা একটা ইউএসএর পাওয়ারের ক্যাপিটাল ছিল এবং যে সিভিল ওয়ারটা হয় বিটুইন দ্য কনফিডারেটস অ্যান্ড দ্য ইউনিয়ন সেটাতে যদি কনফিডারেটস জিতে যেত তাহলে রিচমন উড হ্যাভ বিন দ্য ক্যাপিটাল অফ ইউনাইটেড স্টেটস কিন্তু আজকে হিস্ট্রি অন্য কথা বলে যেই স্লেভারির একটা খারাপ ইতিহাস রয়েছে রিচমন্ডের সাথে সেইটাকে কাইন্ড অফ ওভারকাম করে আমেরিকা হ্যাজ কাম আউট অ্যাজ আ মোর কনসিডারেট ডেমোক্র্যাটিক অ্যান্ড লিবারেল কান্ট্রি তো আজকের এই ওয়াশিংটন শহর এই লিবারেলিজমের বা এই যেটা নতুন 
দিকে যে ইউএস এর জার্নি তার একটা বিশাল বড় বিজনেস হচ্ছে এই শহরটা বেসিক্যালি ওয়ান ক্যাপিটাল টু অ্যানাদার ক্যাপিটাল ট্রাভেল করেছি আজকে দুটো ক্যাপিটালের মধ্যে ডিসটেন্স ইজ জাস্ট লেস দ্যান হান্ড্রেড মাইলস আর এইটুকুনি ডিসটেন্সে দের ওয়াজ সো মাচ অফ ডিফারেন্স ইন ওপিনিয়ন কত দূর আর কোন প্রশ্নই হচ্ছে না এখন আমরা ঢুকছি স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি ইভোলিউশন আমার এই কনসেপ্টটা আমার ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এগুলো সব ফ্রি এতে কোনো পয়সা লাগে না তো ওয়াশিংটনে আসার এই একটা মজা আপনারা যদি কখনো আসেন এখানে যত ন্যাশনাল মিউজিয়ামস আছে যত যা আছে এগুলো কোনোটাতে কোনো ফিজ নেই সব এই মিউজিয়ামটা এস্টাবলিশ হয়েছিল নাইনটিন এ and the collection is so huge je puro ta ke ei video te accommodate kora is next to impossible so for the time being amra oi exhibit gulo ke present korchi je gulo amader kache khub interesting informative and attractive legechilo jodi ei gulo dekhe apnader mone hoy je apnara puro ta dekhte chaiben then please let us know in the comment section based on the comments we can come up with another video for now let's see amra ei museum theke ki ki notun information jante pari এই মিউজিয়ামটা শুরু থেকে একটা ভীষণ ভা সুন্দর জিনিস দেখলাম যে ইম্পর্টেন্স অফ ডকুমেন্টেশান একটা মিউজিয়াম সেটা জেনারেলি আমরা বলি সংগ্রহশালা তো কনজারভেশান কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং সেখানে ডকুমেন্টেশানের কত ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে তো এইখানে আমরা দেখিয়েছি যে ডকুমেন্টেশান উইথ ফটোগ্রাফি উইথ ডকুমেন্টিং অন পেপার ডকুমেন্টিং সাউন্ড এই সমস্তগুলোই হচ্ছে ডকুমেন্টেশান করা বা কনজারভেশান করার একটা মাধ্যম এবং সেইটাই ফর্মস দ্য বেসিস অফ আ মিউজিয়াম এগুলো না থাকলে এই মিউজিয়ামটাও থাকতো না বা এই যে সংরক্ষণ যে করা হয়েছে বিভিন্নভাবে সেইগুলোর কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট হচ্ছে এই ডকুমেন্টেশান প্রথমে আপনাদেরকে নিয়ে যাই হিউম্যান এভোলিউশনের দিকে এটা খুব অবভিয়াস ব্যাপার যে নিজেদের এভোলিউশনটা আমাদের সব থেকে আগে জানার ইচ্ছা হয়
এই মিউজিয়ামটাতে আরও অনেক এক্সিবিটস দেখানোর ছিল অ্যান্ড উই ফেল্ট ভেরি লাকি টু হ্যাভ উইটনেসড দোজ বাট এরকম বড় চারতলা একটা মিউজিয়াম পুরো একটা ভিডিওতে প্রেজেন্ট করা সম্ভব নয় তাই আমরা এগিয়ে চলি টুয়ার্ডস আর নেক্সট মিউজিয়াম ইন ওয়াশিংটন ডিসি ন্যাশনাল গ্যালারি অফ আর্ট কিন্তু তার আগে উই নিডেড সাম এনার্জি সো আমরা খাবারের সন্ধানে উই ল্যান্ডেড ইন দি চাইনা টাউন অফ ওয়াশিংটন সমস্ত প্রপার্টি স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন নামে দান করে যান বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এ এক দারুণ প্রচেষ্টা Currently, Smithsonian Institution is the largest knowledge complex in the world. This museum is an art collection of the museum, which is the video that is accommodated in this video. So, in this video, we have seen some exclusive art collections that we have seen in our mind. If you have seen this video, you will see the video এই মিউজিয়াম সম্বন্ধে আরও জানতে ইচ্ছা হয় তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানান পরবর্তীতে যদি সম্ভব হয় তাহলে এর ওপরে একটা ডিটেলে ভিডিও আমরা বানানোর চেষ্টা করব।